அன்பு சிநேதிகளுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க என்ன திடீர்னு எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன்னு பார்க்குறீங்களா ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம பயம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பயம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்மளை எத்தனை பேருக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துது ஏதோ தென்னாடி கமலா எனக்கு உயரம் பயம் தாழ்வு பயம் பள்ளம் பயம் நெருப்பு பயம் பறக்க பயம் இருக்க பயம் இப்படின்னு பயம் 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 பயம்னு பயமே வாழ்க்கையா இல்லைன்னாலும் நிச்சயமா நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு பயம் ரகசியமாகவோ வெளிப்படையாகவோ இருந்து நம்மளை அவஸ்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு சிலருக்கு லிஃப்ட்ல ஏறவே பயம் சிலருக்கு எஸ்கலேட்டர்ல ஏற பயமா இருக்கு சிலருக்கு விமானத்துல ஏற பயமா இருக்கு இந்த பயங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த விஷயங்களை தள்ளி போடுவாங்க தவிர்ப்பாங்க சிலருக்கு மேடையில் ஏறுறதுக்கு பயமாக இருக்கு சிலருக்கு சாதாரணமாக தன்னுடைய உயரதிகள்கிட்ட பேசவே பயமாக இருக்கு சிலருக்கு இன்னும் தன்னுடைய நெருங்கிய உறவுகள்கிட்டையே தான் நினைக்கிறத சொல்கிறதுக்கு பயமாக இருக்கு இந்த பயங்கள் நம்மளை என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாமலேயே இந்த பயத்தோட நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இது சாதாரணமாக பார்க்கும்போது பயங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ளது தான்னு நம்ம நினைச்சாலும் இந்த பயம் நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்குது விமானத்தில் போக பயப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்னுடைய நெருங்கிய ஒரு சிநேகிதி அவங்களோட பொண்ணு வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணால் இங்கே அடிக்கடி வர முடியாது இவங்க விமானத்தில் ஏற பயந்து அந்த பொண்ணையே பார்க்காம பல வருடங்கள் தவிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு தகுந்த மனநல சிகிச்சை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ சந்தோஷமாக அடிக்கடி போய் பொண்ணை பார்த்துட்டு வர்றாங்க இந்த பயம் அவங்களோட சொந்த பொண்ணை கூட பார்க்க முடியாத அளவு அவங்கள வச்சிருந்தது சிலரை நான் பார்த்துருக்குறேன் லிஃப்டில் ஏற பயந்து ஏழாவது மாடி எட்டாவது மாடியில் இருந்தால் கூட ரூம் போட்டிருந்தா தேவையான நேரத்தில் ஹோட்டலில் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டா மலமலன்னு படியேறுவாங்க கஷ்டப்பட்டு படியேறுறது தப்பில்லை ஆனால் இங்கே பயத்தில் இல்லை படியேறாங்க அதுதான் அங்கே தான் நம்ம மாற்ற வேண்டிய விஷயம் இருக்குது எஸ்கலேட்டர் தவிர்க்க முடியாமல் எஸ்கலேட்டரில் போகும்போது பயத்திலேயே அவங்க கீழே விழுந்து கீழே விழுந்ததே மறுபடி பயமாக போய் மீனும் எஸ்கலேட்டர் பக்கமே நெருங்கவே மாட்டாங்க இப்படி பல பயங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையே சுருக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது தெரியாமல் பயந்து நடுங்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏதோ அன்றாடம் நடக்கிற விஷயங்கள் இல்லை எப்போவாவது உள்ளது தானே அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் பாம்புக்கு பயம் நாய்க்கு பயம் பூனைக்கு பயம் இப்படி பயங்கள் இரு இருக்கிறது எதுவுமே நமக்கு பெரிய விஷயமா இல்லை நம்ம லைஃப்பை ஒன்றும் பாதிக்கலையே அப்படின்னு தள்ளி போட்டுடுறோம் ஆனால் இந்த பயம் ஒன் நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்க வச்சு தன்னம்பிக்கையை இழந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க மற்றவங்களால் சாதாரண செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்மளால் செய்ய முடியலேன்னு ஒரு இயலாமை அவங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த பயத்தை நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறாம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பயங்கிறது ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற விஷயங்களையும் ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம காந்திஜி எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க தெரியுமா நம்ம நம்மளோட எனிமி வந்து விரோதி ஹேட்ரட் இல்லை வெறுப்பு இல்லை நம்மளோட எனிமி ஃபியர் பயந்தான் முதல்ல அந்த பயத்தை நீங்கள் போக்குங்க அப்படிங்கிறாங்க நிச்சயமா அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்டே ஆகணும் ஏன்னா அந்த பயம் இல்லாம இருக்க போய் தானே அவங்களால அஹிம்சை வழியில போராடி சுதந்திரத்தையே நமக்கு வாங்கி தர முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாம ரூல்ஸ் ட்ரம்பாலாக சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க பயப்பட வேண்டியது எதுக்கு தெரியுமா ஃபியர் ஃபியருக்கு தான் நீங்க பயப்படணும் அதாவது நீங்க பயப்பட வேண்டியது நீங்க பயப்படுறீங்க பாருங்க அந்த பயத்துக்கு மட்டும்தான் பயப்படணும் அந்த பயம் இல்லைன்னா நான் பயப்பட மாட்டேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த பயம் என்ன என்ன செய்யும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் எல்லாமே உங்களுக்கு சாத்தியமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது உண்மையிலே சாத்தியம் தானா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பயம் அப்படி என்ன நம்ம வாழ்க்கையை குறைச்சிருமா என்ன நம்மளோட சக்தியெல்லாம் அது வெளிப்படுத்த விடாமல் செய்திருமா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குறதுக்கு முன்னாடி திக்கி திணறி வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையை நம்ம பார்ப்போம் அவர் ஒரு பெரிய ராஜா பெரிய ராஜானா பெரிய விவேகி அவர் அவரோட அமைச்சரவையில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் எல்லாருமே அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர்கள்னு பேர் வாங்கின ஒரு ராஜா அந்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் ஒரு பதினோரு பேரை கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு அந்த அமைச்சர்கள்கிட்ட என்ன செய்கிறாரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆடை கொடுக்குறாரு யானையே இல்லை 
பொதுவாக நம்ம அமைச்சரவைனா யானையை நினைப்போம் ஆனால் இங்கே ஆடு கொடுக்குறாரு ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் ஒரு ஆடு கொடுக்குறாரு ஆடு கொடுத்துட்டு சொல்கிறாரு இந்த ஆடை நீங்கள் கொண்டு போய் மூணு மாதம் உங்களோட வச்சுக்கிறேன் சரி நான் வந்து என்ன செய்வேன் இதுக்குள்ள உணவுகள் எல்லாத்தையுமே எங்கள் அமைச்சரவையிலேருந்து நாங்கள் அனுப்பி வச்சுருவோம் மறுபடியும் என்ன இருக்குது ஆடையும் தந்து உணவையும் தர்றேங்கிறாரு சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் ஆனால் மூணு மாதம் கழித்து நீங்கள் ஆட்டை திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்துடுன்னு இது எதுக்குன்னு புரியலையே ஏன்னா அவரும் ஆடையே தந்துடுறாரு அதுக்குள்ளே உணவையும் தந்துடுறாரு பராமரிக்க ஆளும் அனுப்புகிறேங்கிறாரு ஆனால் நம்ம கிட்டே ஏன் தந்து திருப்பி கேட்குறாருன்னு புரியலையேன்னு எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இந்த ஆடு நல்லா சாப்பிடணும் இது நல்லா பராமரிக்கப்படணும் எங்கள் ஆட்களே இருந்து பார்ப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் மூணு மாதம் கழித்து வரும்போது ஒரு ஒரு கிராம் கூட வெயிட்டு வச்சுருக்க கூடாது ஆடு இதே அளவு இருக்கணும் அல்லது இதை விட குறைஞ்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடுறாரு அமைச்சர்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை ஆனால் ராஜா சொன்னது ராஜாவில் ஏதோ ஒரு விஷயம் அதில் இருக்குன்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு தட்டவும் முடியாதுன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஆட்டை மூன்று மாதம் ஆடு இருக்குது அவங்க கிட்ட தினம் ஆள் வந்து பராமரிக்கிறாரு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு நல்லா நடக்குது எல்லாமே ஆனால் இவங்க பார்க்குறாங்க பார்க்குறாங்க ஆடு வந்து நல்லா சதை வச்சுட்டே போகுது அவங்க வெயிட்டு போட்டால் கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க போல ஆட்டுக்கு வெயிட்டு வைக்குதேன்னு சொல்லி அவங்க கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க மூணு மாதம் முடிஞ்சிருச்சு ஆட்டை எல்லாருமே கொண்டு வர்றாங்க ஒவ்வொரு ஆடா பார்க்குறாரு ராஜா ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஒவ்வொரு ஆடா பார்க்குறாரு பத்து ஆடுமே ஒன்றை விட ஒன்று அதிகமாக நல்லா சதை வச்சு போய் இருக்குது பரவாயில்ல மற்றவங்க நினைக்கிறாங்க பரவாயில்ல எல்லா ஆடுமே சதை தான் வச்சுருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பதினோராவது ஒரு ஆள் வர்றாங்க அவரோட ஆடு மட்டும் மெலிந்து துரும்பாக போய் நிற்கிது ராஜா உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு பொண்ணும் பொருளும் பரிசும் அள்ளி கொடுக்குறாரு உடனே எல்லாரும் கேட்குறாங்க என்ன நடந்துச்சு சாப்பாடு கொடுத்தில்ல ஆமாம் கொடுத்தேன் ராஜா அமைச்சரவையிலேருந்து ஆள் வந்து தான் கொடுத்தாங்க மூன்று மாதம் தான் நல்லா பராமரிச்சு இல்லை நல்லா பராமரித்தேன் அப்போ என்ன நடந்தது என்ன சீக்கிரட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உடனே அவர் சொல்கிறாரு இந்த ஆட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறுத்தையை நான் கட்டி வச்சேன் இந்த சிறுத்தையை நான் எந்நேரம் வந்து சாப்பிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த பயத்துலேயே இந்த ஆடு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அது உடலில் நிற்காமல் மெலிஞ்சு துரும்ப போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு இந்த செய்தியை தான் ராஜா தன்னுடைய அமைச்சர்களுக்கு சொல்ல வந்தது இதை தான் மக்களுக்கு அவர் தெரிவிக்க நினைச்சது பயம் உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் எத்தனை திறமைகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர்கள் நீங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளோ வேலை பார்த்தாலும் எவ்வளோ முயற்சி எடுத்தாலும் அது ஒன்றும் இல்லாமல் செய்திடும் உங்கள் அறிவையே அது மழுங்கடிச்சிடும் முதல்ல பயம் இல்லாமல் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் இதை செய்தார் இதை புரிஞ்சனால அந்த மதியுக மந்திரி அந்த மாதிரியே பண்ணி பரிசுகளை வாங்கினார் அது மாதிரி தான் நம்ம எவ்வளோ திறமை இருந்தாலும் எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோ ஸ்கில்டாக இருந்தாலும் நமக்குள்ள எதுக்காவது ஒரு பயம் இருந்ததுன்னா அதை செயல்படுத்த முடியாமே நம்ம செயலற்று போயிடுவோம் அதனால் முதல்ல நமக்குள்ள என்ன பயம் இருக்குது அந்த பயம் இருக்கிறது சரிதானா இந்த பயம் இருந்தாட்டா நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது நியாயமான பயம் தான் நான் பயப்படுறேனா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிறேன்னு உண்மையை சொல்லப்போனால் பயங்கிறது பயப்பட வேண்டிய விஷயமே இல்லை அது ஹெல்த்தியான விஷயம் அப்படின்னு சைக்காலஜி சொல்லுது பயம் உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறீங்க பயம் உங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இல்லை பயம் வந்து உங்களோட பிரெயினோட வயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது என்ன குழப்புறேன்னா பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு முன்னாடி சொன்னேன் ஆனால் இப்போ பயம் தான் ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கள்ல நான் சொல்கிறது என்னென்னா பயம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குள்ளேயும் வரும் அந்த பயம் வர்றது ஹெல்த்தியானதா எப்போ இருக்குதுன்னா அந்த பயம் நமக்கு எச்சரிக்கை தர்ற அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அது ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்போ என்ன பயம் நம்ம படணும் பயம் உங்களை ஹீரோவாக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்ன பயம் அதை நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்க போகிறோம்